Hello. Hello, hello, are you there? Hola, me escucha? Yes, teacher, yes. Yes, all right, awesome. Thank you. Uh, fíjense que estoy teniendo un problemita con mi computadora, pero creo que vamos a solucionar aquí. Voy a conectarme del teléfono también. Permítame un segundito. Recording in progress. Ok, solo me confirman si me escuchan bien, por favor. Quiero saber si hay eco o si se escucha bien. Hay eco, teacher. Ah, okay. Se escucha. ¿Y ahora escuchan eco o ya no? ¿Todo bien? No, teacher, ya no. Ya no, ok. Permítanme. Ok. Y esperemos que ya todo bien. Hi, teacher. Right. Hello. Good hola, evening. Hola. Good evening. How are you? Hi, very good. And you, teacher? I'm doing great. Thank you for asking. Hello, guys. Dale me hacen el favor con la camarita, please, porque no lo veo. Me hacen el favor por ahí. Y vamos a dar inicio, ¿ok? Solo déjenme, voy a presentar. Ok, y comenzamos. Right. Here we go. Okay, so today, guys, is day number one, right? Día número uno ya del módulo dos. So congratulations, you made it to the second module, all right? And now let me present everything related to the module, all right? So we have here the uh, las tareas y las evaluaciones. Con esto, eh, es, es necesario que tengamos claro que Para el día viernes 27 de octubre vamos a estar realizando el midterm, que sería el examen que hacemos a las 10 sesiones, ¿verdad? Y luego vamos a tener el examen final el día viernes 10 de noviembre. Eh, luego, esto es en cuanto a tareas y evaluaciones y de igual manera recordarles que se unan a la plataforma. En el caso de la plataforma, solo me confirman si ya todos ingresaron. Al módulo 2. Uh, no, teacher. Ah, ok. Ahorita les mando el enlace entonces. De hecho, ya en la aplicación sale de una vez el módulo 2. Oh. No, hay que volver a ingresar al enlace. Ahorita se lo voy a mandar. Permítanme. Acá está. Ok, se los mando por acá en el chat. Y me hacen el favor de ingresar. 
si todavía no lo han hecho. Ok, y luego vamos a continuar entonces con los requerimientos. Y en este caso hay que recordar, necesitamos estar con cámaras encendidas y en el caso que usted pues tenga algún inconveniente, tenga algún contratiempo, tenemos que poner la palabra oyente a la par de nuestro nombre para asegurarnos que, o para eh, nosotros también saber con quiénes contamos, ¿verdad? Para poder participar en la sesión. Luego eh, tenemos que, deben recordar que se necesita la asistencia 100% de las clases, también cumplir con todos los minutos de clase. Eh, también en el caso de la asistencia tenemos, se toman dos ocasiones, al inicio y al final. Y luego eh, pues también se eh, tienen las sesiones uno a uno. Y recordemos que en el caso de asistencia nosotros no podemos eh, otorgarles en este sentido eh, algún permiso, ¿verdad? Porque es parte de los requerimientos de INSAFOR. Eh, luego nada más en cuanto a Zoom, hay que recordar que hay que permanecer en silencio, lo activamos nada más para hablar. Y luego también en los breakout rooms tenemos el botón de eh, pedir ayuda, ask for help. Depende si ustedes lo tienen en, en inglés, ¿verdad? Y si no, creo que se llama pedir ayuda. Ok. Y luego vamos a hablar sobre tareas y evaluaciones. En este caso tenemos acá para la semana 1 va a ser del 16 al 20 de octubre. Luego en la semana 2 eh, tenemos del 23 al 27 y el día 27 estaríamos realizando el examen midterm. Y luego tenemos ya semana 3 del 30 al 3 de noviembre y la semana 4 que sería la semana final del 6 al 10 de noviembre. Eh, nada más una consulta, ¿ya todos saben cómo utilizar la plataforma? ¿O hay alguno que todavía tenga alguna duda? ¿O todas la pueden usar? ¿Me confirman? Sí, teacher, la podemos usar. Ah, ok, good. All right, y ahora eh, vamos a pasar entonces ya a la parte de... Déjenme les muestro otra vez pantalla. Ok, vamos a pasar ya entonces a la agenda. Eh, pues ya tenemos la parte de la presentación del programa. También me interesa eh, conocerlos a ustedes, aunque solo voy a estar con ustedes probablemente dos, eh, la sesión de este día y la de mañana. Y luego vamos a hacer un recordatorio sobre el Simple Present. También vamos a ver ejemplos y la práctica del manual. En este caso, eh, sobre mí, en el caso de mi formación académica, yo soy licenciada en idiomas con especialidad en turismo y también tengo una maestría en docencia universitaria. En cuanto a mi experiencia laboral, pues soy eh, docente de universidad por ahí por un poquito más de ocho años, casi nueve años, y también he sido eh, coach online eh, para una academia internacional y también he estado como eh, trabajando en la parte de proyección social universitaria. En este caso, como ya me presenté con ustedes, a mí me interesa conocerlos. Entonces vamos a iniciar con My Name Is, me dice su nombre, I Live In, puede ser en el, en el municipio donde vive y luego Nice to Meet You. All right. So, let me go here. Ok, vamos a iniciar entonces. ¿Tengo algún voluntario para iniciar? Hello, ¿están ahí? Yes. Sí, teacher. Yes, teacher. Ah, ok. Hello. Ok, ¿sí Hello, está? Hello, my name is Altagracia Ramírez. I live in Mexicano City. Nice to meet you. All right, awesome. Nice to meet you too. Thank you, Alta Gracia. And uh, we continue with who? Uh -huh. Hi, teacher. Hello. My name is William Galdames. I live in San Salvador. Nice to meet you, teacher. All right, nice to meet you too. Thank you. And now who's next? Hi, teacher. Hello. My name is Johnny Lopez. I live in Quetzaltepec. Nice to meet you. All right. Nice to meet you too. Thank you. 
And now we continue with, let me see, Sandra, are you here? Sandra? Yes, no? No, Sandra. All right, now, Soraya, are you here? Good evening, teacher. Hello. Uh, my name is Soraya Javier. I live in, I live in San Pedro Perulapan. Nice to meet you. All right, nice to meet you too. A mí me toca, William. Sandra, are you here? Hi, teacher. Hello. My, my name is Sandra Sosa. I live in Mexicanos. All right, nice to meet you. <laughs> <laughs> All right, thank you. And now we continue with, let me see, Araceli, are you here? Good evening, teacher. Hello. My name is Araceli. I live in Soyapango. Nice to meet you. All right, nice to meet you too. And now we continue with Lisette. Lisette. Hi, good evening, miss. Hello. My name is Lisette. I live in Soyapango. Nice Bravo. to meet you. All right. Nice to meet you too. And now we continue with Layden. My name is Lady Quintanilla. I live in Ciudad Delgado. Nice to meet you. All right. Nice to meet you too. Thank you. And now let's go with Carla. Carla, are you here? Yes, I'm here. Okay. Hello, my name is Carla Nieto. I live in San Salvador. Nice to meet you. All right, nice to meet you too. Thank you. And now, uh, do I have a volunteer? ¿Quién es más hacen falta? Yo. All right, good. Uh, good evening. Hello. My name is Christian Castillo. I live in Soyapango. Nice to meet you. All right. Nice to meet you too. Thank you. And now we continue with, let me see. Hello. All right. Hello. My name is Jorge Melara. I like, I, I like Soyapango. Uh-huh. And nice to meet you. <laughs> nice to meet you. Can you repeat? Nice to meet you. Oh. Uh huh. Gusto en conocerlo. Nice to meet you. Yes. All right. Good. Thank you. And now, who's next? Quien continúa? Tengo a Jacqueline Paola. Good evening, uh -huh. teacher. Hello. My name is Paola Tovar. I live in Quesaltepeque. Nice to meet you. All right. Nice to meet you too. Thank you. And now, Gloria, are you here? Good evening. Hello. Good evening, Miss. My name is Esmeralda Lopez. I live at Soyapango. Nice right. to meet you. All right, nice to meet you too. Thank you. And now we continue with who's next? Hello. Hello. My name is Nicole. I live in Tornacatepeque. All right. Nice to meet you. Thank you. And now, Jacqueline, are you here? No, Jacqueline. Hi, teacher. Hello. My name is Jacqueline Sanchez. I live in Ciudad Delgado. Nice to meet you. All right. Nice to meet you too. Who's missing? ¿Quién nos me hacen falta? Es que no lo veo por eso, guys. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. My name is Edward Eliseo Salas. I live in Soyapango. All right, nice to meet you. Thank you. And now, uh, Kenya? Yeah, good evening, teacher. I live in Soyapango. 
Nice to meet you. All right, nice to meet you too. And who else? Who else is missing? Sé que me hacen falta algunos por acá todavía. Hello, teacher. Hello. Uh, my name is Gisela Guillén. I live in Rosario de Mora. All right, nice to meet you. Okay, nice to meet you. good. And alguien más que haga falta? No? Alguien más? No, guys? All right. So now, just one little detail here. Okay. Un detallito. We say, in this case, we say, I live in. All right. So now, activen sus micrófonos, repitan después de mí. I live in. I live in. I live in. All right. Good. Thank you. So now, here we go. We have the review about the verb to be. ¿Qué significa el verb to be, guys? What is the meaning? Mm -hmm. ¿Alguien sabe qué significa verb to be? Uh -huh. In Spanish? Yeah, in Spanish. Ser o estar. Ser o estar, right? So, in this case, in el caso del verb to be, Es uno de los verbos más famosos, right, in English. So, en el caso del verbo to be, tenemos tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas del verbo to be? Uh -huh. ¿Tres formas? Son um, am, um, is, are. Uh, Ajá. Uh, exactly. Uh -huh. We have am, um, is, yes. All right, okay. So in this case, ¿por qué tenemos tres formas del verb to be? Porque para cada pronombre vamos a utilizar diferentes formas del verb to be. So in this case, we have, for example, we have here, el pronombre, I. I. ¿Qué significa I. en Spanish? Yo. Yo, right? So... Para I, ¿cuál forma del verbo be voy a utilizar? Um, um, exactly. Y luego tengo a los famosos que se llaman tercera persona, third person. ¿Cuáles son esos? He, she, it. Exactly. So, he, she, it. ¿Y cuál es la forma del verbo to be para he, she, it? Is. Ajá, we have is. So, now... Para todos los demás, y esta es una manera en la que usted se lo puede memorizar, usted piensa, I siempre va con am. Luego los tercera persona con es. Y todos los demás que quedan son con cuál forma? Con are, right? With are, ok. Entonces, de esa manera utilizamos el verb to be. So now, let me go here. To the next one. In this case, we have here the affirmative. ¿Qué sucede en el afirmativo? Yo tengo una estructura que voy a seguir para poder hacer esa oración. So, ¿qué es lo primero que yo necesito en mi oración? Huh? What is the first thing? The subject. Yeah. Okay. The subject, right? And after the subject, the the complement. Que puede ser cualquier cosa, right? In this case, we have, for example, con el pronombre I, utilizo la forma del verbo be. Ajá. Am. Um. Am. Um. Ok. So now, como yo sé que eso significa cero estar, En este caso, mi complemento va a ser, yo soy secretary. Ajá, a secretary. Yo soy una, en Spanish, secretaria, right? Ok, porque recordemos que cero está, ok? So now, con el pronombre he, ¿cuál es la forma del verb to be? Yes, exactly. He is. Y ahora denme un complement. 
He is. Teacher. Aha, uh -huh. we say, he is a teacher, right? Okay. Y si tuviéramos she? She huh? is. She is. And the complement? A teacher. A teacher. All right. She is, is a teacher. Uh -huh. ¿Qué significa el A? Uh -huh. ¿Qué significa el A? Un, un o una. Ajá, un o un. una, right? No hay que olvidar esa parte. A y an. Ok, lo tenemos acá. A y an significan un o una. O sea, que significan lo mismo, right? O uno o una. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? ¿Ya saben cuál es la diferencia de A y de A? Si significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos en el uso? Ajá. Y si no, teacher, si no me equivoco, se, A se usa cuando es una consonante, el complemento. Ajá. Y A si es vocal. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos? Ponemos A cuando después vamos a tener una consonante, right? Consonante. Y luego con AN, cuando voy a tener una vocal. Aunque realmente hay excepciones a esta regla porque dice sonido consonante o sonido vocal. Así que va a depender. Hay algunas excepciones. Pero la regla general dice eso. Por ejemplo, si yo tengo teacher... Utilizo para decir un profesor A o AN. A. Ajá, ¿por qué? Why? ¿Por qué A? Porque la que le sigue es una consonante. Exactly. ¿Y qué pasa ahora si yo tengo aquí Apple? Ajá, manzana. Apple. Uh -huh. ¿Cuál uso? A o AN? AN, Apple. Um. Ajá. Ah, Napo, ¿por qué, guys? Porque empieza con vocal. Exacto, porque luego tengo una vocal. Entonces, así yo sé que lo voy a utilizar. Por ejemplo, an, ¿qué, otra, qué otro ejemplo podemos decir? An, por ejemplo, si decimos umbrella, ¿ja? empieza con vocal. Luego, si quiero hacer otro con a, Uh -huh. A, ah, y luego puedo decir a house, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, siempre va a depender si tengo una consonante o una vocal, right? Ok, ahora les mando esto acá en el chat. All right, y ahora tenemos entonces, como ya nos quedó eso claro, you. ¿Cuál es la forma del verbo be para you? Are. Uh -huh. are. Are, right. Uh -huh. You are. Y ahora, un complement. You are. A student. All right. You are a student. A student. Uh -huh. What is the meaning in Spanish? ¿Qué significa? Uh -huh. You are a student. Sí. Tú eres un estudiante. Un estudiante, exactly. Good. So, de esa manera nosotros hacemos que los afirmativos, right? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Sobre los afirmativos con verb to be? ¿Dudas? ¿No? No, teacher. No, no teacher. Ok, good. So, now, here we go to the next part. And we go now with the negatives. Ok, so now, what happens with the negatives? En el caso del negativo, yo voy a tener aquí, en mi estructura, lo primero que es. Uh -huh. Is Correcto. That the subject, right? And after the subject, I need? Verb. The verb. Mm -hmm. And after the verb? Not. 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 And at the end? Complement. Complement. Complement, exactly. So, in this case, ¿qué es lo que va a formar el negativo? 
justamente la palabra not con la T al final, right? For example, we have here the subject I, la forma del verb to be para el I, que es am, y después del verbo be, ¿qué es lo que voy a escribir? Not. El not, right? Y luego agrego el complement. Entonces, ¿qué quiere decir mi oración? I am not a secretary in Spanish. What is that? No soy secretaria. Ajá, no soy una secretaria, right? Okay, so now let's create one using he. Mm -hmm. So after he, what is the form of the verb to be? He is not. He is, and then not. He is not what? The complement. Uh -huh. A teacher. Ajá, uh -huh. he is not a teacher. Si yo estuviera utilizando she, the same, right? Lo mismo, she is not a teacher. All right. And now, when we use you, si utilizamos you, ajá, uh -huh, con you, ¿cuál es la forma del verb to be? You are not. You are not. Uh, you are, and then not. Not, and now the complement. You are not. Uh -huh. You are not. Complementize. Un complemento. <laughs> All right. You are not a student. Okay. You are not. Or we can say we, right? Podemos utilizar we. Y con we usamos la misma forma del verb to be. We are not doctors, for example. Uh -huh. No somos doctores, right? We are not doctors. Okay. Entonces, así formamos el negative. ¿Tienen alguna duda sobre el uso del negativo? Está claro. Super clear. All right, super clear, right? Okay, let's go now with questions. I know with contractions is the thing. Okay, so now in the case of contractions, para hacer contracciones, ¿qué es lo que vamos a utilizar? El, ¿cómo se llama eso? Apóstrofe. Ajá, we use the apostrophe. En el caso del apostrofe, no es una tilde, sino que es un... Un palito recto, right? La tilde va para la derecha. En este caso, a, este, a ese palito recto le llamamos apostrophe. Ese es el que vamos a utilizar. En este caso tenemos, por ejemplo, para contractar I am, voy a desaparecer la A y hago la contracción, right? Y cambia la pronunciación. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Alguien sabe? Ajá. Ay. Ajá. Um. I am. Igualito que cuando no está contractado. Um. Um. All right. ¿Qué sucede cuando lo contracto? Por ejemplo, acá. Aquí yo digo, I am. Lo leo así, tal cual, right? I am. Pero cuando yo lo tengo contractado, ¿cómo voy a decir? I am. Empiezo pronunciando la I y termino con la M. I am. Ok, so repeat with me. Todos repitan conmigo. I am. I am. I am. Me lo termino con la M, right? I am. Ok, so now, en el caso de she is contractado, Huh? She ¿Cómo se dice? She's, right? Repeat with me. She's. 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 Uh -huh. In the case She's. of he is. He's. He's. Exactly. It is contracted. It is. It's. Correct. So now, using you, contractado, you, you are. You. Uh -huh. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo pronuncio? Your. Your, exactly. We are contracted. 
Clear. Clear. Uh -huh. They are contracted. Their. Their, right? Okay, good. Ya, ya se la saben, okay? And now, in this case, ¿cómo vamos a hacer la contracción? Para, por ejemplo, decir, I am a secretary, pero contractando, ¿cómo lo digo? I'm a secretary. All right. ¿Cómo pronuncio lo primero? I'm. 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 Ah, exactly. I'm a secretary. I'm. And now, this one. He is an engineer contracted. He's an in engineer. Aha. Uh -huh. He's an engineer. Good. We are doctors contracted. We're Doctor. Ajá, okay. we're doctors, right? Doctor. Good. Yeah. ¿Qué sucede cuando utilizamos el plural en el caso de we, nosotros? ¿Qué es lo que debemos de hacer en ese complemento? Agregar la S. Ajá, vamos a agregar la regla para ser plurales. Que la regla general dice que agregamos S, right? Pero acá la vamos a agregar. Ahí va a depender de qué tipo de, de nombre tengamos ahí, all right? Y luego, cuando yo ya contracto en afirmativo, también puedo contractar utilizando el negativo, right? Entonces, en este caso, yo puedo tener, por ejemplo, la contracción acá, en donde tengo el subject y tengo el verb to be, y luego escribo el el not, right? Entonces digo, si la digo en negativo, his not an engineer. Repeat with me. He's not an engineer. He's not an engineer. Uh -huh. And now with this one, we're not doctors. Repeat. We're not doctors. Uh, we're, right? We're not we're. doctors. Uh -huh. Exactly. Good. Okay. Entonces, de esa manera hacemos esa contracción con el subject y el verb to be. Ahora también podemos tener contracciones en el negativo, right? Entonces, ¿cuándo tengo esa contracción en el negativo? En este caso usted solo debe acordarse de una regla. Para cuando yo tengo I am not, es el, el único que yo no puedo contractar en el negativo. Y es por una cuestión de pronunciación. Entonces, ese va a permanecer tal cual. Solo contractado en subject y luego verb to be. El not no lo puedo contractar. Eso es parte de la regla. Pero, para todos los demás, ¿qué pasa? ¿Puedo contractar el negativo? Look. Yes. Yes, right. Entonces, yes, ¿qué sucede? Dejo mi subject así completo. Y luego voy a combinar el verb to be con el not. Pero lo voy a contractar. Y para hacer la contracción, ¿qué voy a hacer? Lo voy a escribir a la par y voy a eliminar, ¿qué letra? La O. Ajá. La O, la o, la o. Right? Y en vez de la O voy a escribir el... Apóstrofe. El apóstrofe, right? Entonces voy a decir... She isn't, repeat with me, she isn't, she isn't, she isn't, she isn't, he isn't repeat, he isn't, he isn't, he isn't, isn't. isn't. alright, y luego para el are not, también lo puedo contractar y digo aren't, entonces aren't. repitan conmigo, you aren't, you, you aren't. aren't. We, we aren't. We aren't. aren't. We aren't. We aren't. We aren't. Okay, good. So, in this perfect. case, if I have... Perfect, yes. All right. If I have, for example, I am a secretary. Tengo la contracción en afirmativo, right? Y si la quiero hacer en negativo, como digo? Ajá. ¿Cómo lo escribo, guys? I'm, I'm not a secretary. I'm not, not a secretary. ¿Por qué no he contractado el not? Porque es la regla que no lo permite, la Exacto. única. La, la regla que 
no permite por cuestión de pronunciación. Entonces, para los demás sí puedo, right? Puedo decir, he's an engineer en afirmativo y en negativo, ¿cómo se lee? He. He isn't an engineer. Ajá, he isn't an engineer. Good. Luego en afirmativo tengo we are, we are, we are doctors. Y en el negativo sería we, we aren't doctors. We aren't doctors. All right, good. So now Perfect. guys, questions? ¿Alguna duda? ¿Está todo no, claro? ¿Like chocolate? Continuo. Yes. <laughs> All right, good. So now, we have here a practice about vocabulary. So now, uh, what I need you to do is, primero lo voy a leer y quiero que le pongan atención a la pronunciación. Después ustedes van a practicarlo conmigo, ¿ok? Pero ahorita solo vamos a poner atención. So, we have here Sofía. En Mario, una conversación entre Sofía y Mario. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. All right, so now, ¿Qué es importante, guys, cuando nosotros estemos diciendo un diálogo? Que hagamos intonation, right? ¿Qué sucede si yo no aplico entonación? Todo se va a escuchar like that, right? Como, como eran los robots hace algunos años. Entonces, tengo que hacer esos ups and downs. Tengo que ir subiendo y bajando y haciendo cada énfasis en, dependiendo los signos de puntuación, right? So now. Practiquen conmigo. Vamos a practicar pronunciación. What do Teacher, you... Sorry. Yes, tell me. Eh, no vamos a hacer sesión de asistencia. Yes. La voy a tomar en cinco minutitos después de esto. Ah, ok. Uh -huh. okay. Yeah. Thank you. All right. So now, repeat with me. What do you do... What, What do, you do, you do, do you do... Every Monday morning. Every Monday morning. Every Monday morning. Every Monday morning. I check my email. I check my email. All right, one more time. Check. 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 Como el check, right? Check. I check my email. I check my email. And I call clients. I call clients. Clients. Repeat. For the rest of the morning. The morning. Uh -huh. What about you? What about you? I have to read. I have to read a weekly report. A weekly report. A weekly report. And. And, and attend a meeting. Attend a meeting. I also have to. I also have to, have to organize, organize, organize meetings. Meetings every two Mondays. Every two Mondays. How often? How often? En este caso podemos omitir esta T, entonces decimos often. Ajá, ¿Otra often. vez? Often. Um, of, 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 um, do you check, do you check your, email? your email? Your email. Do you check it every day? Do you check it every day? Yes. 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 I do actually. I do actually. actually. I check it. I, I check, check it once. 
once or twice or twice a day. A day. A day. A day. Great. Day. Great. It is very important. It is, it is very, very important. important. All right, good. So Amazing. now, let me... <laughs> Amazing, right? So now, le voy a mandar esta... Este diálogo en el grupo de WhatsApp. Por cierto, ya todos están en el grupo de sure. WhatsApp. Ajá. ¿Qué significa twice? Twice, dos veces. Ajá, twice, dos veces. Guys, ¿ya están todos en WhatsApp? Yes. ¿O falta Yo alguien? No, no está todavía. Yes, okay. Déjenme le mando entonces el yes. enlace para que se pueda unir porque ahí le voy a enviar ahorita el... Yo no estoy. El... Sí. Ok, ahorita le mando el enlace. Ok, okay give me one second. All right. Ahí tienen el enlace para que se puedan unir en el, en el chat de Zoom. Ok, para que podamos estar en WhatsApp. Y ahora, antes de ir a practicar, vamos a chequear la asistencia. Ok. Solo la me see. Yes, este es. All right. Ya, ustedes ya saben qué hacer, right? Cuando diga su nombre, me dicen present o me dicen I'm here. Ok. So now, here we go. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, teacher. I need you. All right. Brian Alexis Urbina. Present. Carlos Rodolfo Flores. Carlos. Present. Cristian Julio César. Present. Edward Eliseo Ruano. Present teacher. Germán Gustavo Ramírez. Present teacher. Gisela Elizabeth Guillén. Present teacher. Gloria Nicole Espinal. Present teacher. Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Johnny Ismael López. Present. Jorge Alberto Melara. Present. Carla René Nieto. Present. Kenny Guadalupe Moreno. Present. Lady Suleima Quintanilla. Lady. No, Lady. Lisette Yam Yamilet García. Present. Nidia Araceli Hernández. Present, teacher. All right. Paola Guadalupe Tobar. Present. Rosa Esmeralda López. Present. Sandra Lorena Sosa. Present. Soraya Elizabeth Javier. Present, teacher. William Alexander Galdames. Present teacher. Yanira Gerardín Arana. No, Yanira. Yo vi a Yanira. Not here. All right. Okay, so now let me go here. Ahorita les mando el screenshot al, al grupo. Y por cierto, ya tiene, ya descargaron el manual en PDF o no lo tienen todavía. No, yo lo solicité, mis, pero me indicaron que todavía no lo iban a mandar y yo les escribí hoy en la tarde que era necesario que lo enviaran lo más pronto posible. Ah, ok. Déjenme ahorita se los mando entonces en el WhatsApp. Ahora que ya están todos. Ok, ahorita se los mando para que lo puedan tener. Ok, ahí. Ahí lo tienen ya entonces. Ok, ahorita les mando el screen. Ok, ¿y qué vamos a hacer, guys? Necesito que practiquemos el diálogo, pero que lo hagamos con intonation. Ok, así es que nos vamos a ir para los breakout rooms. Solo, quiero ver, solo antes que nos vayamos confirmar. ¿Tienen alguna duda de alguna palabra o todo está claro? Ajá. 
¿Todo claro? Yes. Hello, can you hear me? Yes. <laughs> okay, good. All right, so now let me send you to the breakout room so we can practice, okay? Vamos a ver. Okay, let's go to the breakout rooms. Let me see. We're going to create, vamos a ver, seven. Ok, en algunos me van a quedar cuatro. Eh, necesito que se tomen turnos, ok, para que todos puedan participar. So, let's go. We are going to have, let me see, I'm going to give you 10 minutes to practice. Let's go. Hello girls, practice, practice, okay? Practiquen, ahorita tienen tiempo. Mentiras, mentiras, mentiras. Este, a ver, yo sería, yo sería Mario, tú serías Sofía. ¿Para pa qué? Pues entremos al papel de hombre y mujer. Okay. Comienzas tú. What do you do every Monday morning? Um, check my email. No, no lo mandaba. A mí no me cayó. No sé si lo puedes compartir. Se puede enviar por aquí, si va. Eh, o al... Pero... al mismo WhatsApp. Si sí, puedes mandarme a mí también, Brian. Sí, porque no lo tengo. No sé dónde lo tengo. Ajá, ni ¿WhatsApp? ¿No están en el ah, grupo de WhatsApp? Quizás no. Ah, lo voy a enviar a ah. ese que dice módulo 2. Ahí, ahí le, que le voy a reenviar el enlace entonces. Aquí en el chat de Zoom. Ahorita se los mando para que se unan a WhatsApp. Sí. Incluir en el grupo por eso. Ajá, no está en el grupo de WhatsApp. <risa> Ahorita le mando el enlace y únase, porfa. Ahí lo tienen en el chat, aquí de Zoom. Jorge. That's a fiction. Ok, good. ¿Y ninguno de los dos estaba en el grupo? Yo sí, teacher. Ah, ok. Ya sí. recibió la imagen, ¿verdad? Sí, ya. Ah, ok. All right. Todavía les quedan siete minutos. Practiquen, ¿ok? Practice, practice. Okay. Good. Hello. Are you here? Hola, hola. Hello. Hola, hola, teacher. Perdón, no entendí qué es lo que yo hice. Tienen que practicar el, el, la conversación. Vamos a leerla, a practicar, pronunciación. La conversación se los mandé le, la imagen a WhatsApp. ¿La recibieron? No, no, no. No, 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 no están no. en el grupo. No, no me ha caído nada. Okay. Ay, yo ahorita el... otro grupo, porque yo no, honestamente no estoy. Ajá. Ahorita les reenvié el enlace aquí en, en, en el chat de Zoom. Revisen, por favor. Excelente, ahorita me uno entonces. Ok, únanse por ahí y les voy a reenviar la imagen. ¿Y Esmeralda, usted sí está en WhatsApp? Sí, sí. Ah, ok. Entonces tomen turnos. Vean quién... Eh, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va a ser Sofía y quién va a ser Mario? Ahorita les reenvío. 
no me ha caído nada, techa. Eh, está en el chat de Zoom, está el enlace. Eh, teacher, y no me pudiera hacer el favor de mandármelo por eh, Messenger. Lo que pasa es de que, eh, bueno, estoy conectado a la laptop. Ah, ajá, ¿por el correo o cómo? Aquí en el chat de acá de Zoom se lo envié. Sí, la, la, la imagen WhatsApp. otra vez. Ya, Va, ya, pero... pero Permítame, ahorita le reenvío entonces por acá. Acá le reenvío la imagen en el chat de Zoom. Hoy sí. Hello. Hoy sí ya lo recibieron, guys. ¿Me confirman, please? Hoy sí, gracias. Hoy sí. Ok, good. Ok, practiquen. Todavía tienen cuatro minutos. Let's go. Ah, yo creo que ya vamos de regreso. Sí, no, las tortillas no. se están tostando. Sí. Ah, sí. Que se galán y no nos invitan. <risa> ¿Ya practicaron? Yes, no. Eh, yes, okay. yes. <laughs> All right, good. Yes, teacher. Okay, good. Hello. ¿Cómo van? ¿Ya practicaron? Hello. Yes, teacher. Awesome. Todavía tienen tres minutos. Pueden seguir practicando. Ok. What about you? Sí, pues. Yes? Go ahead, Kenya. Ok, hoy creo que tenemos todavía dos minutos, creo que nos alcanza para leer todo completo, uno solo. ¿Están de acuerdo? Dale pues, ruge. Está bien. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and type friends for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. There is it very important. Uh, well, sure. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your mails? Do you check it every day? Yes, I do actuality. I check it also or try a day. Great, it's the very import. important. Important. <laughs> what do you do every Monday morning? I check my emails and I call things for the rest of morning. What about you? I have to read a weekly report and attend my and attend a meeting. I also have to organize 
meetings every two Mondays. How often do, do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I actually, I check it once or twice a day. Great. Ok, so welcome back team. Ya están super listos. Yes. Ready? Yeah. All right, awesome. Ok, so now para ver quién va a ser nuestro voluntario okay. today. Yes. Disculpe. Yes, tell me. Dice que no pude, no me salió nada a mí cuando me hice al, al grupo. ¿De WhatsApp? No, ¿El grupo de no salió WhatsApp? Nada cuando ingresé al grupo. Ah, ¿really? Como que van a ingresar. Ajá. Ok, déjenme se lo envío otra vez. Sí, como que van a ingresar, como que van a unirme al grupo, no... Ajá, no le aparecía. No, no le daba la opción. No me porque... Nada. Ajá, porque si no, lo que puede intentar es cerrar WhatsApp y lo vuelve a abrir. Tal vez es cuestión de la red. Ajá. Intente oh, otra okay. vez, ahí, ahí le mandé el link otra vez en el, en el chat, ¿ok? Me dice cualquier cosa. All right. Ok. No, yo digo la información del chat. Yo digo sí. la imagen porque como acabé de ingresar y usted la había enviado antes, ya no me aparece. Ah, sorry. Eso no me ok. Que no me aparece. Ah, ya la entendí. ¿Sí? Ok. Sí la reenvié, pero creo que todavía no estaba usted. Así que ahorita se la reenvío. Déjeme. Para que la tenga ahí. Ay. Send it again. Okay. Okay, ahí se la reenvié. All right. Okay. Now, here we go. Let me go to the... Okay. Vamos a ver en pleno lunes quién está ganando, quién, quién amaneció ganando este día. So, here we go. Let me share here with you. All right. ¿Qué van a elegir? In the middle, en medio, right or left? Derecha o izquierda, en el centro. Where? Middle, right or left? Uh -huh. Left. Left. Okay. Right. Let's go. All right. So we have Nicole's team. So, el equipo de Nicole, Nicole, you were with who? Ajá. ¿Con quién estaba Nicole? Con Sol William está. y Sola. la Sosa. All right, Sola. good. So now, let me share with you the, 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 the here. Okay, ahorita les comparto en pantalla entonces el el diálogo so you can start okay so let's go let's go team you can do it let's go vaya Nicole usted sea Sofía y William que sea Mario y la lead después para practicar all right you choose usted la lead Okay, um, what do you do every Monday morning? Mario. <laughs> I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a week, weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in the once or the tweet a day. Great, it is very important. 
All right, good job, team. So now, guys, activate your microphones. Todos activen sus micrófonos y repitan después de mí. Clients. 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 Check. 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 Once. 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 Twice. 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 All right. Good job. Okay. Thank you, team. And now here we go with the next team. Let's see. Do you want middle, left, or right? Uh huh. Middle. Right. Right. Which one? Right? Okay. Oh, right. Then we have Christian Castillo and Tim. So, Christian. Con quien estaba Christian? Brian y Johnny. All right. So, you choose. <laughs> Usted elige, Christian. ¿Quién de los dos? Brian, quizás. Okay. So, Brian, let's go. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What able do? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also hope to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actuality, actuality, actuality. I check I once or twice a day. Great. It is very important. All right. Thank you, team. So now, everyone, repeat with me. Activate your microphones. Todos activen sus micrófonos, please. So here we go. About. Repeat. About. 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 Attend. 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 Organize. 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 Actually. Organize. Actually. 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 All right, good. Thank you. And now here we go. Let's see the next team. So here we go. Now in the middle, left or right? In the middle, left or right? Middle. Okay. Let's go. All right. So we have Let's go, Herman. You were with who? Who is your team? Where are you? Quién está con Herman? Um, Esmeralda y Lady. All right. So you choose. Usted elige quién. Esmeralda. Okay. So let's go with Esmeralda and let me share. All right. Let's go, team. Yo voy a hacer papel de Sofía. Ok. What do you do every Monday morning? I check my mail and, and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a, word, a weekly report and after meeting, I also have to organize meeting every two Monday. How of do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actuality. I check it once or twice a day. Great is every very important. 
All right. Thank you, team. So now, everyone, activate your microphones. Repeat with me. Let's go with report. Repeat. Report. 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 Attend. 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 Check. 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 Twice. 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 Important. 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 Okay, Important. good. Important, yes. All right, thank you, team. Now, let's go with the next one. And now, let's go here in the middle so we can see. All right, so Edward, let's go. Who is your team? Edward, Eliseo, who is your team? Edward, are you here? Invocamos a Edward, come on, Edward. ¿Con quién estaba? Guys? Hello? Con Paola y conmigo. <laughs> All right. Okay, Edward, are you here? Eh? No, Edward, come on. Oh, estaba <laughs> sonando, lo siento. <laughs> okay, don't worry. All right, so Edward, ¿con quién? Eh, yo iba con Lisette y Paola y con el Lick Zamora, pero Lick Zamora no contestaba, entonces van las dos conmigo. Okay, so you choose. ¿Quién de las dos? Eh, cualquiera, el Team Marín. No, but you have to choose. ¿Está lija? ¿Cuál? Eh, Pau. Okay, so let's go. Pao, ¿estás ahí? Sí, sí. All right, let's go. What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meetings. I also have to organize meetings every every two Mondays. How often do you check your emails? Do you do you check it every day? Yes, I do actually. I check it also or twice a day. Great. It is very important. All right. Good job. Thank you, team. And now, guys, repeat after me. Activate your microphones. Clients. 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 Meeting. Repeat. Meeting. 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 Organize. 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 Actually. Repeat. Actually. Actually. Once. 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 All right. Good. And now let's check the next team. And here we go. And we have, let's see. In the left. <laughs> Sorry, can you repeat? ¿Qué, qué me está no, es que también, tam, también iba con Lisette, le digo. Ah, yeah. No, but don't worry. All right. In this case, was only one. Ya vamos a tener oportunidad oh. para, para la para que eh, participen todos, so it's okay. All right, thank you. And now let's go with Gisela, right? So we had here, let me see. Gisela, you were with who? ¿Con quién estaba Gisela? Guys. Estaba con Jorge, teacher, pero What? no le funcionaba. Pero creo ah. que sí podemos practicar. <laughs> okay. Y solo con Jorge estaba. Eh, sí, después vi que se nos unieron dos chicas, pero no vi que no fue. Ah, ok. ¿Y Jorge está por acá? Yes. Sí. Ah, ok, good. So let's go. Let me share with you here. Sí, yo tengo un problema para que no me vea aparecer la imagen. Ah, yeah, it's true. All right. But you have it here, so let's go. What do you do every Monday morning? 
I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a Wednesday report and attend a meeting. I also have to organize meeting. Every two Mondays, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it on or twice a day. Agreed. It's very important. <laughs> All right. Thank you, Tia. And now, everyone, activate your microphones. Repeat with me weekly. 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 Report. Repeat. Report. 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 Actually. Repeat. Actually. 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 Once. Actually. Once. 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 Thank you, and now here we go with the next team, and we go with, let me see here, all right, let's go. All right, so Carlos Flores. Carlos, you were with who? Who is your team? So, con Nidia y con Lisbeth, con Lisette. Lisette, all right, so you choose. Okay, let's go. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read weekly reports and attend a meeting. I also have to organize meeting every two, every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually check it once or twice a day. Great, great. It's very important. All right. Thank you, team. And now repeat with me. Organize. Repeat. Organize. 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 Actually. 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 Great. 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 All right. Good. Lo terminamos con T. All right. De tomate. Great. Okay, good. And now here we go with the last team. Let's see who's going to be the last one. Uh -huh. All right. Okay, so we have Kenya Moreno and company. So who is your team? Kenya. So, who is your team? Altagracia y Carla. Okay, so you choose who? Um, uh -huh. gracia. okay, let's go. Let's go. Alta Gracia, are you here? Where are you? Yes, teacher, my internet me está fallando. Uh, oh really? Uh, I start. Yes. Let's go. Okay. I'm Sophie. Yeah. Yes. Okay. Uh, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I had to read a quick report. And attend a meeting. I also had to organize meeting every two Mondays. How often do you check it? Do you check your email? Do you check it every day? 
Yes, I do actually. I check I check it once or twice a day. Great, it is very important. All right, thank you, Tim. Good job. And now, guys, do you have questions about pronunciation? ¿Todavía quedó alguna duda con alguna palabra? Yes, no. ¿Todo claro? Yes. Hello. Yes. All right, yes. good. Thank you. So now we are going to continue with the question. So I have this one here for you. Okay, so now, ya leímos, eh, practicamos el diálogo, y ahora tenemos dos preguntas. So, what are the questions? Let me go here. Okay, the first one. What activities do Mario and Sofia do on? What day? On? Monday. Uh -huh, Monday. On Mondays. And then? Do you consider that it's important to check your email every day? And why? Uh -huh. So, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a discutir en los mismos break of rooms las dos respuestas de cada pregunta. So, for example, la primera, ¿qué dice en Spanish? ¿Qué actividades? Uh -huh. Hace Mario y Sofía. Los. Yeah. Los lunes. Los lunes, exactly. Los y la number two. Y la ¿Consideras? No... Ajá. ¿Qué consideras ¿Qué importante? Es importante ah. de chequear tu email todos los ¿Por días. ¿Qué porque... consideran Why? importante chequear los emails? Exactly. ¿Y por qué? Ok, so now, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicarlo, vamos a, perdón, a responderlo en los break rooms y ahorita les mando el screen para que lo tengan en el WhatsApp chat y nos vamos a los break rooms, contestamos y volvemos, ok? I'm going to give you 10 minutes, so let's go. Okay, Eliseo, ¿estás ahí? No está. ¿Y Carlos está ahí? Tampoco. Okay, solo somos tú y yo, Paola. Sí, solo nosotros. Ok, dice entonces la primera. My email check. Sería they. Um, no, ellos sería they. Ah, they check. Uh -huh. They check your emails and calls clients. Ok. Y la, la otra sería ellos okay, consideran importante checar los emails todos los días. Hello, uh, en este caso no son ellos, son ustedes. Do you? Sí, nosotros. Ajá. Uh -huh. um, ellos tienen um, que leer la wiki, wiki, ¿qué significa? Uh -huh. Hello, ¿cómo va? Good. Pues, yo creo que más o menos. Okay, good. Yes, I. I cannot come. No, I'm here. <laughs> Soy yo. Okay. Okay. <laughs> ¿Cómo van? Ahí vamos. <laughs> okay. Yes, I ¿Van do. ¿Van en la 1 o en la 2? En la 1. Okay. One. I check in once or twice. 
a Dani. Ahorita anda viajando. Vaya, entonces sería que es importante porque because a sense important. information important. Ajá. Uh -huh. Oh, mhm. Uh -huh. Because por qué dijo William? Ya la respuesta básicamente. Ok, ah, pues ya estamos ahí. Sí, sí, eso sería. Ok, gracias. Ok. Recibe. ¿Por qué? Porque se, porque se recibe. Because I receive. receive. No ah, sé. Uh -huh. Receive. We, pero receive. porque recibimos. Ajá, uh -huh. we receive. Uh -huh. We receive, receive. information uh -huh. important. Porque vamos a dar una respuesta como... Group. Ajá. Ajá. Aquí don okay. Mari, el elegido, por desde ya <ríe> votamos. Este, I, I miss you, a mí es Alvarado. Ah. Sí. Lloremos. We, we cry. <ríe> Vaya. Entonces, is it important because receive. Eh, we receive we receive information ¿Cómo? important we will receive no no we, we de nosotros de, uh, de nosotros ah, okay. because we receive information important uh -huh. okay esa es una respuesta en Entonces, general con okay. nosotros como vaya, voy a voy a voy a contestar yo y y nosotros y reforzamos eso, vaya. vaya usted pregúnteme usted pregúnteme y yo le contesto y, y no pregúnteme en tipo de revés ajá ok uh, right <risa> right now no pero usted yeah. tiene la respuesta yo no la he escrito ni yo yo no la he escrito si no tengo ni cuaderno ni. Ah, qué mala. Bueno. Ok. Todo es mental. Vaya, pues, what activity do Mario and Sofía do on Monday? Mondays. Sorry. Uh -huh. Ajá. Mario no se dice. Eh, do Mario. Mario um, Sofía do on Mondays. Pero eh, para la respuesta es Mario tú o tú Mario. Eh, no, no es Mario. Esperen, ¿qué no se recuerda decir? de la Mises. Cuando preguntábamos, espera, me voy a fogear ahorita. Queremos, sí, que, queremos decir como que Mario hace, ¿verdad? Ah, ah. Sí. Mario da. Mario, no, pero es que no. Ok, pues sería is very important in the world. Yes, because it's very yes. important. Yes, okay. no sé. O si sería. Ah, ¿por qué pregunta? Si consideras que... importante chequear tu email. Sí. Sí, okay. ajá, es una pregunta. Y why es el real because. Ajá, uh -huh, sí, sí. Ajá, tienen que responder por qué es importante. Yes, because it's very important the work. in the work. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasaría si usted no contesta? Ah. ah ajá. Buena pregunta. Uh -huh. ¿Qué pasaría si no ¿Por contesta? qué es importante? ¿eh? ¿Qué pasaría si usted no revisara sus correos? Uh -huh. mm. No nos cuenta, pero no sé cómo se dice en inglés, pero Ajá. sería 
a darnos cuenta de algún aviso importante. Ajá, exactly. How do you say no actualizamos información in English, Miss? No actualizamos. Ajá. O no podemos actualizar. Ajá, no podemos actualizar. Ok, en ese caso sería we cannot we update cannot. Uh -huh. information información en general Ajá. o algo en específico. No, en general. Ah, ok, so like that. Se lo mandé en el chat. We cannot update information. Ok, perfect. Thank you, Miss. Ok, good. Hello. Yes, it is. ¿Cómo va? Hello. Good. <laughs> Good. Awesome. Yes. <laughs> And we have the, the two answer. <laughs> ah, okay. Awesome. Yes. All right. Good. Good. practice now. <laughs> ah, okay. Good. So practice. Yes. Hello team, ¿cómo van? Good. Hello. Hello. ¿Cómo vamos? Good. ¿Ya terminaron? Yes, teacher. Yes. All right, good. So let's go. Very good, very good. Awesome. <laughs> Teacher, tuve un serio problema con mi conexión a internet y creo que no pude estar con mis compañeras, pero mmm, si es de leer, creería yo que estoy apto, aún a ver, sin, haber, a, a, sin haber practicado. Awesome, that's the attitude. <laughs> okay, hello. don't worry. Hello, hello, welcome back, guys. Okay, so before welcome, we share... Welcome. Antes que compartamos, guys, les voy a dejar aquí una herramienta que pueden utilizar para traducir. Este traductor se llama DeepL. Este es bastante completo y de una vez les deja ahí de repente como en el contexto en el que ustedes buscan las palabras. Así que ahorita se los comparto en WhatsApp, ¿ok? Ahí lo revisan cuando tengan un tiempecito. Thank Pero you, ese, le, ese les va a ayudar un montón, ¿ok? All right. So now, who is going to be my first team volunteer? Me. Voluntary to start. Ajá. Uh -huh. Oh, my. Ok. Solo obligated volunteers today. All right. So now, si ¿sí sabían que hay dos tipos de voluntarios? Yes, right? The obligated volunteers and the volunteers, right? So now... We have question number one. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? ¿Qué hacen los lunes, guys? Uh -huh. Check email. All right. Check emails, only that? Call, Call clients. Ah, uh -huh. <laughs> Call clients. Good. Only that? What else? report. Uh -huh. Only that? And a what? Sorry? Read? Read a quick report. 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 Okay, good. All right. Okay, good. All right. Thank you, teams. Organize. Organize meeting. All right, good. And now, in number two, uh -huh, so we have, why do you think it's important or o si usted cree que es importante o no, right? Creería que depende del trabajo. <laughs> so, depende del área, más bien. Va a considerar importante o no el email, right? So, in this case, do you consider that it's important to check your email? Yes or no? Yes. Yes. Why? ¿Por qué? Why it is important? Because Why? we receive information important. Ah, eh, important information, al revés. All right. Yeah, important, important information. information. All right, yes, good. Teacher. And the others, why? Uh-huh. 
Because I check reports that all uh, of other areas. Ah, all right. Reports, reports, right? Okay, good. And the others? Because is it is necessary to be updated. Ah, to be updated. Okay, actualizado con todo lo de la empresa, right? What else? Mm -hmm. The other teams? Why is it important? Uh -huh, Gisela, why is it important? Paola. Let me see. Who else? Kenya. Guys, ya, ya ven, estamos en la, en la sesión de espiritismo, guys. Are you here? I'm here. <laughs> okay, good. So, why is it important for you? Uh, because uh, in the email, um, we can read the important information. Uh -huh. Only and that? We, uh -huh. And we communicate with um, our friends and our family. Okay. All right, good. What else? Uh -huh, Sandra? Sandra, are you there? Hola, hola, hi, miss. <laughs> Selectivo, creo eh, yo, ¿verdad? <laughs> oh, eh, eh, es importante eh, uh -huh. check the mail. Eh, because because eh, receive eh, information uh -huh. okay good eh, and send information ah yeah important right you can send information okay good thank you guys for sharing and now let me go back here to the next that we have so now in this case, I need you to think, all right? So we have here activities. Tenemos actividades que hacemos los días lunes, all right? So you have to think, all right? In this case, we have check my email. What is that in Spanish? What is that? Check my email? Check your email. This one, type a letter? Type a letter? Escribir una carta. Ajá. Write. Write a report. Escribir un reporte. Ajá. Attend a meeting. Realizar una reunión. Attend. Atender una reunión. Atender. Are you sure? Reunión. Attend a meeting. Ir a una reunión. Ajá. Organizar. No. En este caso sería que usted va. Uh -huh. Usted va a la reunión, attend the meeting. Uh -huh. And then, uh -huh. luego, call clients. Llamar a los clientes. Uh -huh. Llamar a clientes. Read a report. Leer un reporte. Uh -huh. Visit clients. Visitar clientes. Visitar clientes. Uh -huh. And then we have organize meetings. Organizar reuniones. Organizar reuniones. Organizar reuniones. Uh -huh. So now, I need you to think. Los días lunes, algo que usted regularmente hace, que probablemente pasa todos los días lunes. Entonces, algo que no esté incluido en estas que ya tenemos acá, sino que vamos a escribir dos más, ¿ok? So now, I'm going to give you, let me see. Vamos a tener, all right, four minutes, ¿ok? Y me la van a mandar aquí al chat de Zoom. Dos actividades, póngale uno y póngale dos. ¿Qué otras dos actividades usted hace todos los días lunes? ¿Qué es lo más común para usted? Que no están incluidas ahí. So, vamos a escribir, all right? Dos actividades, días lunes. Que usted hace en su trabajo.
dos actividades de día lunes. That you do. In the Zoom chat. Me las mandan aquí al chat de Zoom. Let's go, let's go. <laughs> All right, good. Thank you. Okay, we have one already. Activities on Monday. All right, good job. <laughs> Esa es la de obligación, ¿verdad, William? <laughs> All right, and with coffee? Or yes, coffee? drink coffee. Uh -huh, yes. With coffee, right? <laughs> okay, good. Okay. Good job, Araceli. All right, so we have William, Christian. And Araceli, good. All right, Alta Gracia, too. Good job. Bye. Okay, good. Listen. Come on, Christian. No creo que sea la única. Esa es la, son leyes de la oficina, right? Coffee and, and bread. Si no hay pan dulce, no hay café. All right, good. Okay, check, uh -huh. check for pending. All right, so Jorge Alberto, check for pending what? Revisar los pendientes de qué? Can you tell me? La number two, uh -huh, dice. Check for pending, pero pendiente qué? ¿Qué hay pendiente ahí? <laughs> All right, good. Design. Uh, all right, good. Awesome. All right, so good job. You see, por cada área son diferentes las actividades, right? And now, in this case, good job. And now, let me just go here. Okay, so now we have to check this one that we have here. 
Let me go here. Okay. So we have, teniendo ya estas actividades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar estas actividades que tenemos en los espacios que faltan. Okay. So now, ¿qué dice la primera? I call clients every day. I use the company's phone. What is that in Spanish? Exactly, good. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir marcando. Let me check. Ok, vamos a ir seleccionando cuál es el que corresponde. So, for example, for this one is I call clients. Entonces, ya utilicé call clients. Luego, number two, our secretary. Ajá. Uh -huh. Then she sends them via email. ¿Cuál sería la respuesta? Mm -hmm. Our secretary read a report. Ajá. Uh -huh. Check my emails. Check my read a report. Read a report. <laughs> All right. Right. Write right. a report. Okay. Okay. En este caso, our secretary. Right. A report. ¿Está bien escrito, guys, el verbo? Right. Uh -huh. ¿Está bien escrito write a report? Hay que agregarle este. ¿Por qué? Why? Ajá. Uh -huh. ¿Por qué le agregamos es persona. Exactly. So don't forget the rules, right? Las reglas del simple present. Entonces, she, como es nuestra secretaria, es she, right? right? Entonces, writes. Good. Our secretary writes a report. Awesome. Then she sends them via email. All right. And now, in number three, I, twice a day. Twice a day. I use my laptop computer. So I check my check email. my email. Okay. I check my email. All right. Let's see. I check my email. Uh -huh. Twice a day. I use my laptop computer. All right. Twice now. I have to, I have to what? I have to every Monday at eight. Mm -hmm. I organize. Oh. Which one? Uh -huh. I organize. Okay. Mm -hmm. Uh-huh. Read a report. Read. Let me see. Read a report. This one. All right. Yes. Let me see. I have to read a report. Okay. I have to read a report every Monday at 8. All right. Good. And now, Celia, the meetings take place in the auditorium. Celia? Ah, oh, miren cuál les queda. Ajá, Celia. Visit clients. Y luego dice, okay. ¿las reuniones se realizan en el auditorium? ¿Cuál sería? Celia, organize. Ah, all right. So, Celia organize meetings. Uh -huh. So now, organize. ¿Está bien escrito le hace falta algo? Yes, organizes. Uh -huh. Don't forget, third person, right? Okay, Celia organizes meetings. Okay. And the last one, number six. Uh -huh. Now we have to create one. Hay que crear una. 
So, what can we say? De las que faltan. Attend a meeting, type a letter, visit clients. Mm -hmm. We can say I. Uh -huh. Mr. Char visit clients. I in visit. The week. I visit clients. Uh huh. I visit clients. In the week. All right, but in this case, estamos hablando del, del lunes, right? So we can say, I visit oh, okay. clients. In, in the Monday. Ajá, uh -huh. on Mondays. Monday. Uh -huh. Los lunes, on Mondays. All right. Okay, good. Thank you guys for sharing this. Okay, and now, what are we going to do? Now we need the practice, right? So we are going to practice now with the simple present and now we have this one va desde la número uno hasta la número 20 all right so cómo lo vamos a hacer quiero que se fijen ahorita please so tenemos acá dice she y entre paréntesis cuál es el verbo ajá uh -huh. guys cuál es el verbo she is be. She All right, is. it's be, right? Entonces, como yo sé que el verbo be para she es is, pongo she yeah. is, ajá, uh -huh, y el complemento está acá, a teacher, ajá. Uh -huh. Entonces, cuando yo lo haga, le voy a dar en check. Y si aparece el chequecito acá, es porque está correcta. Si aparece la X, tengo que modificar, ¿ok? ¿Se entiende okay. cómo lo vamos a hacer? Yes. Ok, yes. para we, usted va a elegir cuál es la forma del verb be. Para look, también. All right. Entonces, ahorita quiero que lo vayamos a resolver a los breakout rooms. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si alguno de ustedes puede ir compartiendo pantalla para que lo puedan hacer eh, todos al mismo tiempo, estaría super cool. All right. So now. Les mando el enlace en WhatsApp y para los que no están por ahí, se los mando acá en el Zoom chat. Ok, ahorita se los mando. Ábranlo ahorita porque creo que cuando nos vamos al breakout room se borra. So, ábranlo ahorita. Demole click. Ok. All right, good. And now let's go to the breakout rooms. Ok, let's go. Eh, compartir pantalla está difícil porque yo lo estoy haciendo desde el teléfono yo igual es complicado ah. pero creo que se puede compartir desde aquí compartir dice acá ah, es se que puede. Com intente com dele share screen ay hola teacher <risa> a mí <mí-ear. risa> <laughs> Lo siento, pues estaba hablando en español inglés. <laughs> en español inglés. Right. I'm super happy. Wow. <laughs> That is a new one. <laughs> Pueden compartirle del celular. Le dan share screen o si lo tienen en español la aplicación compartir pantalla. Hey, pero cierren cualquier conversación rara que y, tengan, por favor. Please. <laughs> <laughs> o cualquier cosa extraña por ahí. <laughs> Vaya, este, okay. vamos a hacer el pequeñito, el pe, pequeñísimo esfuerzo, vamos a ver. All right, let's go. Primera, la primera es is. No, este. Ahí sale. La segunda. Are. She is. Eh, la okay. tercera, ¿cuál sería? Look, sería is. Is. La persona. Ok.
corriendo yo. No, solo lo veo a usted y a la gordita. <ríe> eh, oh, 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 quiero ver foto. Es que no hay foto. Ah, Así sitio web, no sitio web. web. Ah, yo creo que tengo que escribir el sitio web. ¿Los ah. dos estantes de celular? Yes. Sí. Ah, ok. Igual le puede dar compartir pantalla, pero ya tiene que tener abierto el link. Ah, yo mm. creo que yo lo tengo, pero en otra ventana. Ah, ok. Entonces dele compartir pantalla y le tiene que aparecer la opción de elegir cuál pantalla. Uh -huh. Ah, sí, eso le di, creo que se ve una foto mía, me dijo ahí la misas. Ah, ok. Compartir pantalla. Ajá. Ok, ya le di compartir pantalla. Y me aparece... Uh... Sí, me, me aparece una serie de, por ejemplo, cualquiera, Google. Ajá. Pero creo que... Ah, oh, ¿dónde la abrió? ¿Dónde la abrió? Ajá, Creo que tiene es que buscar el enlace. Ajá. Creo que es Google. Ok, dele ahí. Y le dan compartir. Creo. <risa> no, 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 sorry. Ok, si no, si no igual no hay problema, vayanlo haciendo simultáneo, vayan. Empiezan en la 1, la 2, la 3. Ah, okay. Ay, es que es Corón el que tengo. No es Google, es Chrome. Ah, ok. Y Eso. no le parece para compartir igual. ¡Ay, yay! ¡Ay, se, se fue! Es que, es que era pizarra la que estaba probando ahí. Ah, ok. Eh, sí, vaya, voy a ver otra vez si me aparece Chrome. Es que Chrome no me aparecía. Sorry. Ah, qué complicado. ¿Es link? Y si nos manda este link acá en este grupo del chat. Sí. Para copiarlo. Bonito. Ajá. Lo copio porque es... Ah, ok. Lo voy a copiar porque eso sí creo que podía hacerlo. Copiar texto. Y eh, creo que... Oh, oh, creo que era compartir. Y si sí, dirección web. Le pego acá. Pegar. Compartir. No sé si lo está viendo. Ah, oh, yeah, good. Sí. Yeah, you did it. Awesome. Yeah, amazing. Eh, okay, let's go. Is, I am intelligent. Awesome. Super <laughs> smart. <laughs> hello. Hello, hello. You called me. Me llamaron. Yes, no. Me pareció que pidieron ayuda. Hello. Hello, Tim. Can you hear me? Uh, yes. Uh, uh -huh. Sorry. <laughs> sorry, teacher. Este, ya terminamos. I finished the work. Really? Awesome. Yeah. Good job. Okay. Uh -huh. So now let me share this with you again. Okay. Yeah. Le voy a compartir el otro. Ah. Uh -huh. Okay. <laughs> so, son tres, pero solo vamos a lograr, let me see, con dos. Okay. Ah, ok. Ahorita le mando el otro. ¿Le sale mejor acá o en el de WhatsApp? Um, en el de WhatsApp. WhatsApp, ok. Ahorita se lo mando. WhatsApp group. Ok, good. Ahí tiene el otro. Ah, ok. Thank All you, right. teacher. All right, good. Practice. Good job. Yes, yes. Floma is. Yeah. Creo que ahí era. Sí, ahí ver, era. Mira, vamos para atrás. Es que ya estuvo. No, se borró todo. Llora en negro. Llora en petróleo. What? <risa> That is a new one. <risa> es que, teacher, ya habíamos terminado todo. Y le di ah, por aquí. Ah. Le, le, le di hasta aquí abajito. Aquí, Ay, aquí. ya. Ahí dice, para otros ejercicios. <risa> No. So you left. 
Ah, but you did it. O sea, pero ya lo terminaron. Ya. Yes. Sí, ya lo sí. Ah, ok, good. Me ayudaron mucho. Abran, abran, <laughs> good. Abran el que está en WhatsApp, all right? Si les hace difícil abrir el de WhatsApp, se lo voy a mandar aquí ahorita, ok? Tenemos el segundo ejercicio, all right? Para los que son rápidos. So, now, you can do it. Ahí está el nuevo. Es el negative with B. Ah, ok. Hello, team. ¿Cómo vamos? Good. Hello, Tim. Finish. Hello. Hello. Now, teacher. Finish. No. Finalizamos el primero. Ah, ok. ¿Y ya recibieron el segundo? ¿Ya vieron ya en estamos. WhatsApp? Sí, es el negativo. ¿eh? Yes, in the negative. Ahorita, ahorita. Ya casi. En eso estamos. All right, good. Se los mandé ¿Sí? por acá. Si se les hace difícil abrirlo de WhatsApp. Tienen aquí en el chat de Zoom. Ok. Ok, gracias. All right, good. He's Yo voy not... por el 8, señores. Awesome. Yo voy por el 13. Hey, disculpame. Eh. <laughs> Hello, team. ¿Cómo vamos? Finish. Hello. Hello. ¿Cómo va? ¿Ya terminamos el primero? Yes, ¿no? Yes. Yes, all right. Les mandé otro ahí en WhatsApp. No vamos a lograr eh, terminarlo, pero por lo menos para que lo inicien, eh, se los mando aquí por el Zoom chat, all right. Es el del negativo, ok? Negative with B. Okay, vamos, miss. vamos a trabajar los dos minutitos, all right? Hello, Tim. ¿Cómo vamos? Hey, miss, yes. miss, este, no va a pasar sesión de asistencia. Yes, en dos minutitos. Es que como se me cerró la, se me cerró la sesión al inicio. Tengo que hacer eh, terminar en cinco minutitos al finalizar. That's why. Okay. Uh -huh. Pero sí, ya lo vamos a revisar. Don't worry. Okay. Miss. Ya está, me. En este caso, al terminar de resolver, ¿lo dejamos así o hay que enviarlo? No, no. Es solo para, eh, como ese no me permite ver puntaje global, solo oh, para que usted lo revise nada más. Ajá. Ah, ok. Y luego les, les mandé al WhatsApp el del negative. Pero... Solo esas son las prácticas, ¿verdad? Yes, uh -huh. solo práctica, yes. Este, y, oh, y en okay, la plataforma, mis... Uh -huh. Esa hay que hacer la tarea del, del día uno, uh -huh. en la plataforma. Ok. Ajá, son cinco preguntitas. Ese ya es al finalizar, all right. ¿Ustedes cómo lo estaban haciendo? ¿En la clase lo hacían? Sí, este, da, da, este, con la Miss este, dábamos los ah. últimos 10 minutos para irlo resolviendo para ver si teníamos dudas. Ah, ok. Y lo íbamos contestando ya 10 minutos. Pa, pasaba asistencia como a las 9 y 40, ¿verdad? Ah. Y luego este, se hacía la, la revisión Solo en la plataforma para, uh -huh. para, para ver si habían dudas y, y luego resolvíamos. Ah, ok, good. Entonces lo podemos hacer mañana. Mañana hacemos sí. el de hoy y el de mañana. Uh -huh. Sí, good. perfecto. All right, awesome. So now let's go so we can say goodbye.
Hello, hello. Welcome back, guys. Oh. So now, uh, you have the exercise for the negative. En el caso del negativo, si tienen chance de practicar los que no lo terminaron, lo pueden hacer, ¿ok? Esa es solo práctica. Mañana vamos a practicar en los ejercicios de la plataforma la tarea 1 y 2, ¿ok? So don't worry, all right? And now, guys, let me check the attendance. You know what to do, so here we go. Alta Gracia Ramírez de Chávez. Alta Gracia. Brian Alexis Urbina. Present. Carlos Rodolfo Flores. Cristian Julio César Castillo. Present, teacher. Edward Eliseo teacher. Ruano. Teacher, present. All right, good, thank you. Germán Gustavo Ramírez. Gisela Elizabeth Guillén. Present, teacher. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Johnny Ismael López. Present. Jorge Alberto Melara. Present. Carla René Nieto. Present. Kenia Guadalupe Moreno. Lady Suleima Quintanilla. Lisette Yamilet García. Present. Nidia Araceli Hernández. Present. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Rosa Esmeralda López. Sandra Lorena Sosa. Present teacher. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. William Alexander Galdames. Present teacher. And Janira Gerardine Arana. Miss. Yes. O sea, a mí se me salió, se salió el Zoom, este no fue realmente present. Ya, yeah, ya, yeah. I, I checked it, don't worry, ya lo revisé okay. por ahí. Okay, okay. okay. don't worry, all right, thank you. Ok, so TM, thank Miss, you. Este, yo, yo, yeah. no le, yo no le, no le pude contestar. Ah, ok, Carlos Flores, right? Okay. okay, let me check here. All right, good. So thank you, team. Have an amazing night. Okay, have an good amazing night. night tomorrow. Night. See you guys tomorrow. See you All tomorrow, right, bye. Teacher. See you. Bye bye. Good bye. night. Bye. Bye bye, teacher. Bye.